راضی امام جس سے ہوں کردار بنا دے راضی امام جس سے ہوں کردار بنا دے اللہ مجھے ایسا ازادار بنا دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ دنوں میں بعض کلپ سامنے آئی جس میں رہبر انقلاب کی جو عالم تشیو اور عالم اسلام کے ایک عظیم مرجا بھی ہیں اور سید حسن رسول اللہ کی جو مجاہد کبیر جو اسلام اور شیعت کی عزت کا سبب بنے اپنی کوششوں کے ذریعے سے ان کی بہت ہی نازیبا انداز میں توہین کی گئی ہے اور جس سے مومنین کا دل غم غصے سے بھر گیا ہے واقعی یہ نہایت ہی افسوسناک اور دردناک تھا مومنین کے لیے اور علماء کے لیے کہ اندر سے مومنین ایک تو دشمن ہے کہ جو ایسے شخصیتوں کی کے لیے پروپیگنڈے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو بہرحال اسلام سے شکست کھانی پڑی ہے انقلاب اسلامی کے بعد سے دشمن کی ساری سازشیں ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جو اسلام کو بالکل کنارے کر دینا چاہتے تھے اسلام کو ختم کر دینا چاہتے تھے انہوں نے آ کر اسلام کی عزت کو دیکھا اسلام کے سامنے ناکام ہوتے ہوئے نظر آئے اسلام کے سامنے اور اس حقیقی اسلام اور حقیقی شیعت کے سامنے ان کی نہ صرف یہ کہ کوششیں ناکام ہوئی بلکہ نا امید ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لہذا اگر وہ ان کے دلوں میں ان عظیم رہبروں کے لیے اور عظیم مجاہدین کے لیے ان کے دلوں میں اگر بغض ہو تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ بغض و نفرت اگر اندر سے کہیں نظر آ رہی ہو تو یہ واقع حیرت ناک ہے البتہ حیرت ناک اس لیے ہے کیونکہ لوگوں کو پتا نہیں ہے ورنہ جو لوگ بصیرت رکھتے ہیں وہ پہلے سے جانتے ہیں کہ یہ دشمن کی یہ کوششوں کا ایک حصہ ہے کہ وہ ہمارے اندر ایسے گروہ بنانا چاہتے ہیں کہ جو آ کر اس قوت کو توڑیں چونکہ تاریخ اسلام میں کبھی بھی شیعت اتنی مضبوط حالت میں نہیں رہی ہے جس حالت میں ابھی ہے انقلاب اسلامی کی برکت سے الحمد للہ آج اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات اور اہل بیت کی آئیڈیالوجی پوری دنیا میں جا رہی ہے اور اس آئیڈیالوجی کے مقابلے میں باطل آئیڈیالوجی ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے لہذا اگر دشمن اس پہ ناراض ہو تو یہ بات یہ حق ہے دشمن کو ناراض ہونے کا لیکن اگر دشمن کی آواز سے ملتی جلتی آوازیں ہمارے اندر سے سنائی پڑنے پڑ پڑے جو مختلف گروہوں کی شکل میں صرف ایک گروہ یا ایک فرد کی بات نہیں ہے مختلف گروہوں کی شکل میں وہی آوازیں جو دشمنوں کی طرف سے جو آل سعود کی طرف سے جو اسرائیل کی طرف سے جو امریکہ کی طرف سے جو مغربی اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے جو آوازیں آتی ہیں وہی آوازیں ہمارے یہاں کبھی مختلف گروہوں کی شکل میں مختلف نام کی شکل میں وہ آوازیں آتی ہیں اور یہ آواز دشمن سے بالکل ملتی جلتی آواز یہ ہے جو مومنین کو اور علماء کو اور درد مند انسانوں کو حیرت میں ڈال دیتی ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے بہرحال ان کی ہدایت کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے ممکن ہے بہت سارے لوگ نادانی میں بہت سارے خاص کر جوان کی جو دین کے نام پر کچھ سیکھنا چاہتے ہیں وہ نادانی میں جا کر ایسے گروہ میں شامل ہو جاتے ہوں انہیں سمجھانے اور ہدایت دینے کی ضرورت ہے البتہ یہ کام پہلے مشکل نظر آ رہا تھا کیونکہ ایک نفاق کا چہرہ سامنے موجود تھا جس سے لوگ پہچان نہیں پا رہے تھے لیکن ابھی وہ حقیقت کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئی ہے وہ بغض جو پہلے سے دلوں میں موجود تھا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے رہبر انقلاب کے لیے حسین صلی اللہ کے لیے اور اس طرح کی جتنے بھی مجاہد بابصیرت اور بیداہ علماء ہیں جو آ کر حقیقی اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں ان سے ایک طرف جو دشمنوں کو بغض و نفرت اور وہی بغض و نفرت آ کر ہمارے اندر بعض گروہوں میں اگر یہ چیز نظر آ رہی ہے تو وہ ابھی دھیرے دھیرے کھل کر سامنے آتی جا رہی ہے اور یہ اللہ کے انتظام ہوتا ہے کہ اللہ ایسے راستے کھولتا ہے کہ جس کے ذریعے سے حقیقتیں واضح ہوتی چلی جائیں یہ پہلے بھی اشارہ کیا جاتا رہا یہ کسی ایک فرد کی بات نہیں ہے بلکہ باقاعدہ پورے گروہ کی بات ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس گروہ کی طرف سے کوئی مذمت نہیں کی گئی کوئی مخالفت نہیں کی گئی اور سکوت اختیار کیا گیا ہے اور یہ, یہ چیز ہے جو انسان کو زیادہ حیرت میں ڈالتی ہے البتہ عرض کیا کہ پہلے لوگوں کو جو لوگ بابصیرت تھے اور جو تمام حالات سے آگاہ تھے وہ یہ پہلے سے اس سے آشنا تھے کہ یہ سب جو اندر چل رہا ہے وہ سب کچھ کیا چل رہا ہے اور کیوں یہ سب ہو رہا ہے چونکہ بہرحال دشمن اپنی ناکامیوں کو اس طرح سے کامیابی میں تبدیل کرنا چاہتا ہے کہ مومنین کے درمیان میں تفرقہ پیدا کرے مومنین میں الگ الگ گروہ بنائے مومنین کو ان کے حقیقی رہبروں سے ان کے 
حقیقی دردمند رہبروں سے ان کو دور رکھے یہ ساری کوششیں تھیں جو بہت دنوں سے چل رہی تھیں اور امید ہے کہ ایسی حرکتوں کے بعد ایسی نازبہ حرکتوں کے بعد مومنین کو پہچاننے میں آسانی ہو جائے گی ایک نقطہ اور عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں اور وہ یہ کہ کبھی کبھی یہ حیرت ہوتی ہے مومنین کو سوال بھی کرتے ہیں مجھے بھی حیرت ہوتی تھی کہ آئمہ اور اہل بیت علیہ السلام میر المومنین علیہ السلام جیسی عظیم شخصیتیں اتنی ساری فضیلتوں کے بعد بعض لوگوں کے دلوں میں کیوں بوس تھا ان کے لیے نہ صرف یہ کہ دشمنوں کے لیے بلکہ بعض وہ لوگ کی جو مقدس نما تھے جو دیندار بھی اپنے آپ کو سمجھتے تھے دین میں بہت آگے آگے بڑھ کے رہتے تھے جیسے خوارج لیکن ان کے دلوں میں امیر المومن کے اتنا بغض کیوں تھا خوب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن آج ہمیں یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ علماء وہ رہبران کی جو امیر المومن کی راہ پر چلنے والے ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کی راہ پر چلنے والے ہیں جب ان کے لیے ہم ایک طرف دشمنوں کے بوز و نفرت کو دیکھتے ہیں اور ایک طرف اندر سے کچھ لوگ اپنے آپ کو جو دیندار بھی سمجھتے ہیں اور دین کا کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے دل میں جب یہ باتیں دیکھتے ہیں اور یہ بغض دیکھتے ہیں تو یہ حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ تاریخ میں کیوں ایسا ہوتا رہا اور کیوں جو ہے اتنی بافضیلت شخصیتوں سے لوگ دور رہے اور ان کی ان کی ان کے فیض سے استفادہ نہیں کر پائے آج الحمد للہ بہت ہی مضبوط حالت میں اور اسی قوت کے ساتھ وہ آگے بڑھتی رہے گی اور ان چھوٹے موٹے گروہوں سے کوئی شیعت کو بہت زیادہ نقصان پہنچنے والا نہیں ہے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ مومنین کا ایک گروہ اس شیعت سے کہیں دور نہ ہو جائے تاریخ میں بھی شیعت سے لوگ جدا ہوتے رہے ہیں لیکن ذمہ دار لوگوں کی علماء کی اور آئما کے زمانے میں آئما کی کوشش ہی ہوتی تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ مومنین کو محفوظ رکھیں اور گمراہ ہونے سے بچا لیں ان آج بھی ہم اس طرح سے عالمی پیمانے پر دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور حقیقی شیعت دنیا میں کتنی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اس شیعت کے ساتھ اپنے آپ کو اس طرح جوڑیں کہ دشمن کی سازشیں ہمارے اندر کم سے کم کامیاب نہ ہونے پائیں